，姐夫，大喜事啊！过两天我家里要办酒席，你作为我的亲姐夫，可一定要来啊！这么突然啊，真是不好意思，我有事儿实在是抽不开身，我就不过去了。你这是什么意思？我都没说具体是哪天呢，你怎么就没空呢？你不会是不想来吧？别人都可以不来，但是你必须来啊！不必多说了，你哪天办，我哪天就没空，就是这要求。那好吧，既然你不想来，我也不强求你，就直接把这次的份子钱转给我吧。既然我都不去了，我还随什么份子？你脸皮怎么这么厚啊？我认你很久了，你知道吗？上个月你们家老母鸡下蛋，你办一次；半个月你买的新手机也要办一次。上周我看你实在找不出什么理由来办酒席，就和你老婆打了一架，然后让我们来吃你们的散伙饭。结果第二天你们就和好如初了，又接着办了一个复合饭，屁大点事，你都要摆几桌？一桌十几人，你就给我们上了七八个青菜。最可气的是，还在门口摆了一张桌子，搞什么份子钱登记？怎么你们俩过日子还需要我们大家给你众筹啊？你结婚这半年，我都给你塞了好几万了，我看你是一天到晚什么都不干。就惦记我口袋里这点钱，姐夫，你怎么能这样说呢？我只是觉得咱们大家都是亲戚，大家互相多走动一下才更有人情味啊！还说什么人情味？你是怎么做的？难道还要我说出来吗？我儿子满月酒的时候，我通知你，我给你发消息，你回都不回，然后我又给你打了好几次电话，你都不接，你可别跟我说你没看手机。姐夫，那次我正好在外面旅游，确实没有来得及看手机。不管怎样，确实是我的问题，是我疏忽了。姐夫，我现在给你道个歉还不行吗？你别再找理由了，你旅个游，难道好几天不看手机吗？你说这话谁信？还有你这抠门的性格，怎么可能破费去旅游？我看你是到隔壁村去旅游了吧？姐夫，你不就是少收了我的份子钱吗？你至于说话这么难听吗？咱们怎么说也是一家人，没必要这么斤斤计较。我这办酒席第一个想着的就是你，是因为你在我心中是最重要的。你可得了吧？是因为除了我都没人去，我看在你心中，你是把我当成了大冤种了吧？当初我邀请你，你没来，你也没有随份子。那这次我不去，我也不会给你随份子。还有，以后你们家办酒席也别通知我了，我可没那些闲情支援你。如果你还是不知收敛，那咱们这亲戚就别做了。妈妈今晚吃什么菜啊？什么东西这么臭啊？今天早上，你爸大清早就去农贸市场买回了一笼新鲜的肥肠。奕晨从小就特别喜欢吃我做的爆炒肥肠，所以特意留到晚上你们回来的时候做的。赶紧吃饭吧！太好了，既然有爆炒肥肠，我感觉有半年没吃过了。再来到爆炒肥肠汤拌饭吃着，真是太舒服了。这么臭的东西怎么吃啊？太恶心了！都进城这么久了，还是改变不了你们农村人的胃。这个东西狗都不吃。老婆。肥肠怎么得罪你了？你不吃就不吃嘛，我还要吃呢。恶心恶心的说个没完，有意思吗？肥肠这么恶心的东西，你竟然爱吃？注意你的措辞，肥肠是人间美味，怎么到你嘴里就成恶心的东西了？真是的，你怎么会喜欢吃这种东西？老婆，你尝一口嘛，真的超级好吃，我绝对不骗你。拿走拿走，我是坚决不会尝这恶心的玩意儿的。你要吃，你就一个人吃，别跟我讲。不吃就不吃嘛，你这么凶干嘛？我好心跟你分享美食，你这什么态度？这么恶心的东西，亏你下得去嘴，越看越觉得恶心，你就不能端到厨房去吃吗？儿媳妇，你不喜欢吃肥肠，你可以吃其他菜，这些东西你们都能端上桌，土包子就是土包子。你什么意思？啊？我说的是事实。你说你平时看起来人模人样的，竟然吃肥肠这种东西，你不觉得这种东西跟你一点都不搭吗？现在看你吃这种东西，我都感觉你形象都换变了。我跟你说，我不仅爱吃肥肠，还爱吃猪脑花呢。你那么喜欢小鲜肉，你就去找个不食人间烟火的小鲜肉吧。我想吃什么就吃什么，还轮不到你来指手画脚。奕晨，你是什么意思？我们才结婚十多天，你现在是不是为吃这个恶心的东西跟我分道扬镳？萝卜青菜各有所爱，两个人在一起，不可能所有喜好都一样。对方的喜好，我们可以不喜欢、不接受，但至少应该尊重，而不是恶语相向。如果一个人连我的口味都不能尊重，那么在其他方面，你还会尊重我吗？你们别吵了，你就一盘腊肠肥肠嘛，我们以后不买就行了。儿媳妇，你别跟奕晨计较了。爸，你别跟他解释这么多。从这些细节上，我看出来了，他根本不懂得尊重别人，自私自利的。以后的日子还怎么过下去？林奕晨，你是不是长本事了，非要揪着不放？我是这个意思吗？不就是让你端到厨房去吃吗？你给我道理一大堆。打住了，我们根本说的不是同一个意思。跟你说的再多也浪费时间，我不吃了，你们吃吧。儿子，今天你弟弟一家要来我们家吃饭，我低声下气的和老婆商量，让他去买点菜回来，结果他一直玩电脑，就是不搭理我，气得我直接把电脑砸了。你现在去卧室说说他，真的是气死我了！妈，你怎么能这样？就算晚晴有错，你也不应该把电脑砸了。那台电脑我花了三万多买的，我怎么知道那么贵？再说了，我也是气不过你是不知道他坐在电脑前那副爱理不理的嘴脸，我一看就来气。好了，咱先不讨论电脑了。儿子，你听妈的，早点和他离了吧，我真的一眼都不想看见他，再和他多相处一天，我就得少活好几天。妈，晚晴现在已经怀孕四个多月了，她从怀孕开始反应特别大。每天吐得非常厉害，吃不好睡不好，闻不得油腻的。你没看他都瘦了多少，你为什么就不能让着他点
，竟然还让他买菜做饭，你简直是过分！他只是怀个孕，又不是贪了，买个菜做个饭怎么了？哪个女人不怀孕生子？就他矫情，我怀你的时候可都还在地里干活呢，你听妈一句劝，这种矫情的女人真的要不得。你趁现在孩子还没有出生，赶紧和他离婚，我肯定帮你找一个更好的姑娘。妈，我老婆肚子里的小孩可是你的亲孙子，你不心疼就算了，还挑唆我跟他离婚，你还有没个母亲的样？弟弟一家来。难道他们就不会自己买菜吗？弟弟弟媳没手没脚吗？非要指使我老婆？哪有让客人来家里还要干活的？当然是让你老婆做呀！我看他就是懒，而且他整天在我面前吐，我看到就烦。既然烦，那你别住在这个家了，你搬去跟弟弟一起住吧。婉清是我老婆，一辈子都会是我老婆。你不肯照顾她，我也不强迫你。你东西去收一收，我一会就送你去弟弟那。你弟弟那边又没有我的房间，而且你弟媳妇那么凶，我就要待在这里。合着你是看我老婆好欺负是吧？今天你不走也得走，由不得你，让弟媳妇治治你，你才能知道我老婆的好。老公，医生说我妈过两天就可以出院了。你看她住院这些天，你一次都没有去看过她。明天中午你和我一起去医院看下她吧。医院不是有你大哥大嫂吗？她又不是没人照顾，我去了也没啥用，我就不去了。你也知道，都是我大哥大嫂照顾，我也没让你去照顾。再怎么样，你都应该去看望一下吧。你说一大家子，就你一个女婿没去看过，不大合适吧？反正明天你必须跟我去一趟。干嘛一定要我去？又不是什么大病，就一个阑尾炎手术有什么啊？非要搞得生离死别似的。你看看，你这说的还是人话吗？你作为女婿丈母娘，就算只是小感冒，你都应该关心一下，不对吗？我妈妈平时没亏待过你吧？如果说我们离医院很远，你不过去看，那我没话说。可你公司到医院走路顶多就五分钟，你去一下又会怎么样？我说不去就不去，你怎么回事？你都嫁给我了，别整天想着娘家。我工作那么忙，有时间去医院，我还不如多休息一下，别一直烦我。害我精神不集中，丢了工作，以后你养我呀，真的是有那么夸张吗？不然这样，明天我把东西买好到你楼下接你一起过去，你放心，我不会要你花钱买，我自己掏腰包总可以吧？你不就是怕花钱吗？本来就你自己掏钱，难不成你还要我掏钱吗？你自己的妈你自己管，我不去就不去，又不是我去了，你妈就能马上好起来。如果我去了，她能马上活蹦乱跳，那我还可以考虑一下。问题是我去了又不能改变什么，还要浪费时间，还要花钱买礼物，反正我不去，你就说我出差了就行。行。你记住你今天说的每一句话，将来你父母有什么三长两短需要人照顾的时候，你休想我去看他们一眼。哼，儿媳妇，明天我就要出院了。出院后我会搬到你们家去住一段时间，你记得跟你单位领导请两个月的假在家照顾我。为了庆祝我康复，晚上你要给我准备一顿丰盛的菜肴，我要吃帝王蟹和澳洲龙虾。好的，住宿费每个月一万，伙食费每个月三千，你先付给我。还有我请假的工钱你也给我算上，一个月一万五千。你说什么？让你请两个月的假期回来伺候我，你还管我要钱？我可是你婆婆，我不管你要生活费就不错了。如果你觉得请两个月假有问题，那你就辞职或者请保姆照顾我。你脑袋被门夹了吗？不想给钱还想让我辞职？你不想付钱就别来我家。你自己又不是没有房子，或者你让你的儿子辞职照顾你也行。总之，你要是要来我家，就得按我的方式来。好你个大胆的儿媳妇！你看看别人家的婆婆，生病了都是由儿媳妇来伺候，哪有让儿子辞职的道理？还有谁家的婆婆去儿媳妇家里住，还要交房租费？伙食费的，这要是传出去，还不得被人笑掉大牙？这是你自己的定的规矩，你可不要忘了，是你让我们家实行 A A 制的，什么事都要算清楚，你可不要忘了。现在这个房子是我爸妈给我买的陪嫁房，房子跟你们一点关系都没有。现在你要过来住的话，就得按照规矩来，把房租费交了。儿媳妇，你误会了，我说的是你们俩过日子得按照规矩来，我可没说，我也要明算账啊。还有，既然你都嫁到我家来了，你的房子就是我们家的房子。如果你想在这个家庭中生活下去，你必须遵守我们家的规矩。此外，你的工资也要交给我保管，每个月只给你留200块零花钱，家里的一切开销都要向我汇报。这是为了防止你以后大手大脚乱花钱。老太婆，你还没睡醒吗？ 2 0 0块都不够你买一只帝王蟹吧？还想让我把工资给你保管？你可真会做梦啊！连一晨都没资格碰我的钱，你又算老几？好你个目无尊长的儿媳妇，我不过是想去你们家小住一下，你非但不答应。还敢变着法骂我，我对你非常失望。我这就给我儿子打电话，让他来好好教训你。说完，婆婆就拨通了儿子的电话，把事情夸大其词的描述了一遍。奕晨一听，顿时火冒三丈，立刻给婉清打去电话。婉清，我妈只是来我们家住几天，你收她什么钱啊？你怎么能把她惹成这样？赶紧去把她接过来，跟她好好认个错。这件事就这么算了。大哥，我们家的规矩是你妈定的，难道她自己就不能带头遵守吗？婉清，我妈这么做也是为我们好，我们是夫妻。应该平等付出。我妈吃的盐比你吃的饭还多，你就听她的没错。你都三十多岁的人了，怎么还那么听你妈的话？你看看这规矩，吃饭对半分
，买菜对半分，连一张纸都要对半分。你说世上哪有这样的夫妻？这关系连普通的室友都不如。婉晴，就算你对我妈提出的规制不满意，那她来我们家住，你也不该收钱啊。要是被亲戚朋友知道这件事，我还怎么出去见人啊？你赶紧给我妈打电话道歉，不然你就给我滚回你的娘家。没有错，为什么要给她道歉？正所谓一份付出一份回报。如果去年我生病的时候，你妈来照顾过我，我现在自然乐意接她来咱们家养老。可她从来没为我做过任何事，反而成天惦记我的工资。我凭什么要无偿伺候她？既然你这么容不下我妈，那我们也没必要过下去了。你赶紧跟你的领导请个假，我下午在民政局门口等你。你以为提离婚就能把我吓倒吗？我早就想跟你离婚了。从现在开始，你就别回我家了。家里所有的东西都是我爸妈掏钱买的，你给我净身出户。说完，婉晴就挂断了电话。你这个渣男，你不是说好攒够彩礼就来娶我吗？现在三年过去了，你事业有成，都住上大别墅，开上豪车了，怎么我听说你要和别人结婚？你真是太可恶了！我是说过攒够彩礼再娶你，可你不要忘了，在咱们订婚那天，原本说好的二十八万彩礼，你却涨到了六十八万，当着那么多亲戚的面说没有钱就别结婚，你知道当时我多没面子吗？搞得我父母在亲戚朋友面前也丢人，最后我实在没办法，才说出攒够彩礼再娶你的话。六十八万很多吗？如果这点钱你都拿不出来，结婚后还怎么保证我的生活？行了，过去的事就别提了。现在我回来了，你也飞黄腾达了。这又是八万，对你来说简直小事一桩。你明天带着钱去我家提亲吧。你开什么玩笑？难道你不知道我已经要结婚了吗？怎么可能去跟你提亲？时间都过去三年了，早已物是人非，咱们还是好聚好散吧。你还是抓紧回去吧，别让我的未婚妻误会了，以后别再联系我了。你胡说什么？你忘记当初对我的承诺了吗？你说你会爱我一辈子，会为我封心所爱。我真是看错你了，原来你也是一个负心汉。你知道这三年我是怎么过的吗？我一直都在等着你来娶我，可没想到等来的却是你无情的抛弃。你别在这给我瞎扯淡了，我确实是说过爱一辈子，我一直都在等你。为了能透过钱娶你，我工作非常努力，尽管当时很苦很难，但是一想到能娶你，心里还是美的。可你是怎么对我的？你以为我不知道吗？你还在这大言不惭地说一直在等我，这三年你相亲相了不下几十次，要不是你要求太高，别人都接受不了。估计现在孩子都能打酱油了。你真是错怪我了。那些相亲都是我爸妈催着我去的，我也是为了应付他们才去相亲的。对那些相亲对象，我也是敷衍了事。这都是因为我心里装的，一直都是你，一直都在等着你娶我的那一天。你是真能装？那我问你，既然你这么爱我，那为什么当年你不跟我结婚呢？说到底，还不是因为我穷。你以为我不想跟你结婚吗？那都是我爸妈的意思，我也无能为力啊。他们也是想让我婚后衣食无忧，过得好点。天底下父母都希望自己的儿女过得好。这也没有错啊，我知道你心里有气，你就不要怪我们了。现在我回来找你了，我保证以后对你不离不弃。你别让你爸妈背锅了，你以为我不了解你吗？和你在一起的时候，你总是说我穷，羡慕那些有钱人，分明就是你嫌贫爱富，你分明就是想找一个条件好的人结婚。只不过这三年兜兜转转，一直没找到合适的。你不是一直强调爱我吗？那我问你，在我最难的时候，你不来找我，现在我发达了，你就跑来了，难道这是巧合吗？亲爱的，我错了，你给我一次机会吧，我会好好弥补你的。当初因为彩礼，咱俩错过了。现在我不想再错过你了，彩礼我一分钱都不要了。看在我这么有诚意的份上，你就娶我吧。到现在你还跟我耍心机，那我只好点破你了。当初你明知道我家什么情况，却还提出68万的天价彩礼，明明就是你不想结婚，提出这无理要求，让我知难而退。现在看我有钱了，就急着嫁给我。你只是想当一个现成的阔太太，你觉得你配吗？我现在有未婚妻，实话告诉你，他是我的合作伙伴，是他在我最难的时候一直陪着我。我现在心里只有他，没有你。话我说的都这么直白了，你还是抓紧走吧。我再次请你离开。难道你忘了你奋斗的初衷吗？要不是我，你能有今天的成就吗？如今你发达了，有我一半的功劳，不娶我可以，但是你要补偿我，我也不多要，给我一百万，我立刻消失。终于露出你的真面目了，那我也就不跟你废话了。你赶紧给我离开，亲爱的，告诉你个好消息，我拿到大厂的 offer 了。offer 是啥意思啊？就是工作一类的意思。明白了，那真是太好了。听这意思，待遇应该挺好的。我的宝贝终于有工作了。终于能过上好生活了。我这几年辛苦打工赚钱，供你读研究生，总算没白读，终于熬出头了。那个，我想把这几年花你的钱都还给你。都是一家人了，还谈什么钱多见外啊？我们好像还没结婚吧？咱俩不是早就说要结婚了吗？之前是之前，我现在改变主意了。你什么意思？啊？是要和我分手吗？嗯，是的。为什么？总得给我一个理由吧？理由就是咱俩已经不是一类人了，就像刚刚那个 offer。你连什么意思都不知道，我已经是研究生了，而你连本科都没读。我现在有能力让自己过上更好的生活了，我不想被人左右，我想挣脱你的束缚，做我自己，这是我深思熟虑后的选择。你管这叫束缚？你不会忘记了吧？你父亲当年生病，你没钱上学，我出去打工，让你读书，就连生活费都是我出的。你管这叫束缚？我不是那个意思。那你什么意思？我以后和你在一起了，你觉得我会幸福吗？
，两个人相爱不就很幸福吗？那我跟你在一起，以后是跟着你还房贷，还是跟着你住在出租房里听孩子哭闹，然后为孩子的教育担忧？这不是我想要的生活。可你之前不是那样说的？你不是说毕业了就和我结婚吗？你醒醒吧，人总是会变的。我现在有了更高的认知。你这样做难道不愧疚吗？比起愧疚，我更想摆脱。几年来，你对我付出太多了，所以我忍受着良心的谴责，虚伪的说着爱你。现在说出口了。我也解脱了，可是我对你的爱都是真的。房子、车子、学历，你什么都没有，哪来的底气说爱我呢？对，我没底气，我是个失败者。虽然你已经配不上我了，但我还是想说句对不起，谢谢你为我付出了这么多。别了，我受不起。这几年我一共花了你七万多，我还你八万，多出来的就算是我对你的补偿了。不需要，你没有错，不用补偿，去追求你的生活吧。真的对不起，我们已经是两个世界的人了，强行在一起也是不会幸福的。强扭的瓜不甜，希望你能理解。理解，就当是我瞎了眼吧。此时，男孩早已泣不成声。我们不是昨天已经离完婚了吗？你们现在还来我家做什么？找你肯定是有事，没事谁会来找你？又不是闲的。姐夫，其实是我想找你。虽然你和我姐离婚了，但在我心里，你还是我最好的姐夫，最亲的家人。如今这个帮只有你能帮上，我希望姐夫抬抬贵手，支援一下。你今天是抽什么风了吗？一百八十度的变脸，求我帮忙？不过我人微言轻的，帮不上你什么忙。你们还是快走吧。别这样。姐夫，你要是不帮我，我这婚就结不了了。这可是我的终身大事，你不能见死不救啊！为了你结婚，你姐闹得和我离婚，分了八十万走了。这八十万还不够你付首付买房结婚的吗？你这到底还要吸我多少血才肯罢休？我们又不是吸血虫，什么叫吸你血？那八十万本就是我该得的。今天上午婚房已经买了，剩下的二十万作为彩礼。但女方家现在又提出要一辆三十万左右的婚车，你把郊区那套房子给我，那套房子现在也是六十万左右，正好买一辆车，剩余的我自己留着过生活。合着你们家娶媳妇，自己一分钱不掏，全要我出钱做贡献，你们脸也太大了吧！我们离婚时财产都是分配好的，郊区那套是我婚前财产，跟你没关系。现在住的这套房子也都是我和我父母出钱买的，就这情况，我还是补偿了你八十万，你也太不知足了。你也好意思说补偿我八十万？这套房子市场价都一百多万了，你才给我八十万，要不是我弟婚事等不了，我怎么可能会轻易答应？导致我现在给我弟买完房子，留完彩礼钱。我自己手上都没钱了，加上现在女方又提出要三十万的婚车，那我肯定要把之前没补偿完的部分重新追回来。你要不想把房子给我，那你就给我六十万，我也可以接受。还你也可以接受，真是一点脸都不要了，无耻到极点！我能给你八十万就已经仁至义尽了。你要觉得分配不均，那我支持你去起诉，买房谁出的钱，各种凭证我都有，反正我不急，有的是时间，跟你慢慢耗，看谁耗得过谁。姐夫，我的婚事等不了那么久，一百多万的房子就分我姐八十万本来就不合理，我们今天来好声好气的跟你商量，你却闹到要起诉。真是一点情面都不讲，实在不行就各退一步，你再补偿我姐五十万就行。这钱给了后，我们不会再来找你麻烦。眼下我弟结婚的事是最重要的，我也不想跟你扯那些乱七八糟的事。只要你同意我弟刚说的要求，我保证以后老死不相往来。而且你帮我们家这么大一个忙，我们全家人都会在心里感激你一辈子的。嘿，你们脸皮还真是厚，钱和房一样都不会给你们，你们就别做梦了。做人还是要有点廉耻的，不然万人嫌，遭人唾弃。把你的臭嘴闭上！你可真是一个没良心的白眼狼。当初我父母不同意我嫁给你，我还是义无反顾的嫁给你了。可你如今却这样对我，不留一点情面，你这样的人才不会有好结果。有没有好结果就不劳你费心了。当初你父母还不是嫌弃我穷？要不是我生意有几次能赚钱了，他们提的十八万彩礼我能拿出来，怎么可能会松口你嫁给我？你当时还背着我去相亲，别以为我没说就不知道这件事。我们结婚后，你什么都往你父母家拿，钱放你那里，你各种补贴你弟弟，我实在受不了，才不让你继续管钱了。没想到最后，因为你弟结婚买房的事，你拿离婚威胁我，我一气之下就同意了。现在看来，这真是明智的选择，不然掉坑里爬都爬不起来。这都八百年前的事了，还敢拿出来说？你以为你这样说就有用吗？我告诉你，既然你油盐不进，不知进退，那六十万和房子我必须要一个，不然你别想好过，我跟你没完。谁怕谁？我跟你们家已经没有任何关系了，我现在只是一个外人，你们家的事你们自己解决。你们要起诉的话，我就奉陪到底。姐弟俩见对方态度如此坚决。讨不到好处，只能另做打算，如何要到钱？儿媳妇，明天我就要出院了。出院后，我会搬到你们家去住一段时间。你记得跟你单位领导请两个月的假，在家照顾我。为了庆祝我康复，晚上你要给我准备一顿丰盛的菜肴。我要吃帝王蟹和澳洲龙虾。好的，住宿费每个月一万，伙食费每个月三千，你先付给我。还有我请假的工钱，你也给我算上，一个月一万五千。你说什么？让你请两个月的假期回来伺候我，你还管我要钱？我可是你婆婆。我不管你要生活费就不错了。如果你觉得请两个月假有问题，那你就辞职或者请保姆照顾我。你脑袋被门夹了吗？不想给钱还想让我辞职？你不想付钱就别来我家。你自己又不是没有房子，或者你让你的儿子辞职照顾你也行。总之，你要是要来我家，就得按我的方式来。
，好你个大胆的儿媳妇！你看看别人家的婆婆生病了，都是由儿媳妇来伺候，哪有让儿子辞职的道理？还有谁家的婆婆去儿媳妇家里住，还要交房租费、伙食费的？这要是传出去，还不得被人笑掉大牙？这是你自己的定的规矩，你可不要忘了。是你让我们家实行 A A 制的，什么事都要算清楚。你可不要忘了，现在这个房子是我爸妈给我买的陪嫁房，房子跟你们一点关系都没有。现在你要过来住的话，就得按照规矩来，把房租费交了。儿媳妇，你误会了，我说的是你们俩过日子得按照规矩来，我可没说，我也要明算账啊。还有，既然你都嫁到我家来了，你的房子就是我们家的房子。如果你想在这个家庭中生活下去，你必须遵守我们家的规矩。此外，你的工资也要交给我保管。每个月只给你留二百块零花钱，家里的一切开销都要向我汇报，这是为了防止你以后大手大脚乱花钱。老太婆，你还没睡醒吗？二百块都不够你买一只帝王蟹吧？还想让我把工资给你保管？你可真会做梦啊！连一晨都没资格碰我的钱，你又算老几？好你个目无尊长的儿媳妇，我不过是想去你们家小住一下，你非但不答应，还敢变着法骂我，我对你非常失望。我这就给我儿子打电话，让他来好好教训你。说完，婆婆就拨通了儿子的电话。把事情夸大其词的描述了一遍，奕晨一听，顿时火冒三丈，立刻给婉晴打去电话。婉晴，我妈只是来我们家住几天，你收她什么钱啊？你怎么能把她惹成这样？赶紧去把她接过来，跟她好好认个错。这件事就这么算了。大哥，我们家的规矩是你妈定的，难道她自己就不能带头遵守吗？婉晴，我妈这么做也是为我们好，我们是夫妻，应该平等付出。我妈吃的盐比你吃的饭还多，你就听她的没错。你都三十多岁的人了，怎么还那么听你妈的话？你看看这规矩，吃饭对半分，买菜对半分，连一张纸都要对半分。你说世上哪有这样的夫妻？这关系连普通的室友都不如。婉晴，就算你对我妈提出的规矩不满意，那她来我们家住，你也不该收钱啊。要是被亲戚朋友知道这件事，我还怎么出去见人啊？你赶紧给我妈打电话道歉，不然你就给我滚回你的娘家。没有错，为什么要给她道歉？正所谓一份付出一份回报。如果去年我生病的时候，你妈来照顾过我，我现在自然乐意接她来咱们家养老。可他从来没为我做过任何事，反而成天惦记我的工资，我凭什么要无偿伺候他？既然你这么容不下我妈，那我们也没必要过下去了。你赶紧跟你的领导请个假，我下午在民政局门口等你。你以为提离婚就能把我吓倒吗？我早就想跟你离婚了，从现在开始你就别回我家了，家里所有的东西都是我爸妈掏钱买的，你给我净身出户。说完，婉晴就挂断了电话。你这个渣男，你不是说好攒够彩礼就来娶我吗？现在三年过去了，你事业有成，都住上大别墅，开上豪车了。怎么我听说你要和别人结婚？你真是太可恶了！我是说过攒够彩礼再娶你，可你不要忘了，在咱们订婚那天，原本说好的二十八万彩礼，你却涨到了六十八万。当着那么多亲戚的面说没有钱就别结婚，你知道当时我多没面子吗？搞得我父母在亲戚朋友面前也丢人。最后我实在没办法，才说出攒够彩礼再娶你的话。六十八万很多吗？如果这点钱你都拿不出来，结婚后还怎么保证我的生活？行了，过去的事就别提了。现在我回来了。你也飞黄腾达了，这又是八万，对你来说简直小事一桩。你明天带着钱去我家提亲吧。你开什么玩笑？难道你不知道我已经要结婚了吗？怎么可能去跟你提亲？时间都过去三年了，早已物是人非，咱们还是好聚好散吧。你还是抓紧回去吧，别让我的未婚妻误会了，以后别再联系我了。你胡说什么？你忘记当初对我的承诺了吗？你说你会爱我一辈子，会为我封心锁爱，我真是看错你了。原来你也是一个负心汉，你知道这三年我是怎么过的吗？我一直都在等着你来娶我，可没想到等来的却是你无情的抛弃。你别在这里给我瞎扯淡，我确实是说过爱一辈子，我一直都在等你。为了能凑够钱娶你，我工作非常努力，尽管当时很苦很难，但是一想到能娶你，心里还是美的。可你是怎么对我的？你以为我不知道吗？你还在这大言不惭地说一直在等我，这三年你相亲相了不下几十次，要不是你要求太高，别人都接受不了。估计现在孩子都能打酱油了。你真是错怪我了。那些相亲都是我爸妈催着我去的，我也是为了应付他们才去相亲的。对那些相亲对象，我也是敷衍了事。这都是因为我心里装的，一直都是你，一直都在等着你娶我的那一天。你是真能装？那我问你，既然你这么爱我，那为什么当年你不跟我结婚呢？说到底，还不是因为我穷。你以为我不想跟你结婚吗？那都是我爸妈的意思，我也无能为力啊。他们也是想让我婚后衣食无忧。过得好点，天底下父母都希望自己的儿女过得好，这也没有错啊。我知道你心里有气，你就不要怪我们了。现在我回来找你了，我保证以后对你不离不弃。你别让你爸妈背锅了，你以为我不了解你吗？和你在一起的时候，你总是说我穷，羡慕那些有钱人，分明就是你嫌贫爱富，你分明就是想找一个条件好的人结婚，只不过这三年兜兜转转，一直没找到合适的。你不是一直强调爱我吗？那我问你。
，在我最难的时候，你不来找我，现在我发达了，你就跑来了，难道这是巧合吗？亲爱的，我错了，你给我一次机会吧，我会好好弥补你的。当初因为彩礼，咱俩错过了，现在我不想再错过你了。彩礼我一分钱都不要了，看在我这么有诚意的份上，你就娶我吧。到现在你还跟我耍心机，那我只好点破你了。当初你明知道我家什么情况，却还提出六十八万的天价彩礼，明明就是你不想结婚。提出这无理要求，让我知难而退。现在看我有钱了，就急着嫁给我。你只是想当一个县城的阔太太，你觉得你配吗？我现在有未婚妻，实话告诉你，他是我的合作伙伴，是他在我最难的时候一直陪着我。我现在心里只有他，没有你。话我说的都这么直白了，你还是抓紧走吧。我再次请你离开。难道你忘了你奋斗的初衷吗？要不是我，你能有今天的成就吗？如今你发达了，有我一半的功劳，不娶我可以，但是你要补偿我，我也不多要。给我一百万，我立刻消失。终于露出你的真面目了，那我也就不跟你废话了。你赶紧给我离开！儿子，五年了，你一点音讯都没有，也不知道打个电话给爸妈，你真是冷血无情。我从你舅舅那里找到了你的电话号码，你知道我们这些年有多想你吗？真是抱歉，让你失望了。我现在活得好好的，你们想我干嘛？当初是你非要分家，还要断绝母子关系。现在我跟你爸只想弥补对你的亏欠，你快告诉我们地址，我们好去看你。你们来看我做什么？又想找我借钱吗？当初你借了二十万给弟弟投资，结果赔得一无所有。你们却说只是一次小失误，让我卖房继续支持弟弟。还好我及时止损，要不然我们家就被你们拖累垮了。妈也后悔当初把钱都给了弟弟去创业，没想到他败光了钱，还欠了一身债。我们四处躲债，流浪街头，真是天道好轮回，苍天饶过谁啊？你们当初怎么没想到这个结果呢？好在我没当伏地魔，及时摆脱了你们。逸尘啊，别幸灾乐祸了。听说你在城里发财了。还买了大别墅，你赶紧给你弟弟转二百万还债，然后把我们接到你那边去住。你可真敢狮子大开口啊！当年借了我二十万还不够，现在又想让我出二百万，你以为我是做慈善的吗？这些钱我就算捐了，也不会给你们。你们好手好脚的，怎么不去打工还债？儿子，我和爸都老了，打工也做不动了。再说，你弟弟欠了那么多钱，我们就算打一辈子螺丝也还不完了。儿子，你就帮帮我们吧。我和你父亲已经两天没有吃饱饭了，你真的忍心让我们饿肚子吗？你那个宝贝儿子。这一切的罪魁祸首就是他。记得我曾劝你不要再帮他投资，你却说这只是他遇到的小挫折。相信他经历反思后，定会东山再起。可是现在他一遇挫就卷款跑路了。听说他上次躲到深山老林，差点被人发现。现在我们住的桥洞也不安全了。你能考虑一下，把我们接回家享享福吗？先烧一锅热水，让我们洗澡。浴缸里放上玫瑰花瓣，再准备一桌丰盛的菜肴为我们接风。我要吃帝王蟹，只有澳洲龙虾。看来你的美梦只能在梦里实现了。行了。没什么事我就挂了，以后也不要再打电话来了。你这个不孝子，如果你再不采取行动把我们接回去，我就去起诉你，告你不善养老人，到时候你就会进去踩缝纫机。你以为我会怕吗？身正不怕影子斜，当初是你自己要分家的，而且你们还欠我二十万。如果你去起诉我，那就让债主知道你的位置。你可要想清楚，现在我先挂电话了，你们自求多福吧。说完，逸晨便把电话给挂了。妈，出什么事了？我和婉晴的东西怎么全被扔到外面了？我们房子的门也打不开了。逸晨，我前几天不是让你把屋子收拾收拾，带着婉晴去外面租房子住吗？眼看你小舅子的婚期就快到了，可是他的婚房还没着落呢。你小舅子找的女友可是北京来的有钱人，你总不能让人家住出租屋吧？这件事我都跟你唠叨了好多次了，可你一直不动弹，那我只能替你收拾了。妈，我们家两室一厅，一间房是你在住，另一间是我和婉晴在住，哪有多余的房间给别人住啊？再说了，哪有让客人住主人房间的道理？你拿我们的二手房给他们当婚房合适吗？有什么不合适的？人家是大城市嫁过来的人，养尊处优惯了。难道你叫人家到我们老家睡硬板床啊？人家能住在你家是给你长点，人家都不嫌你房子小，你还有什么资格嫌这嫌那的？就你们家这条件，我还担心我儿子儿媳在你家吃不饱睡不暖呢。既然你这么担心他们，那你怎么不带他们去住酒店呢？那里有专门的人伺候他们，可以说是要什么有什么。服务不好还能去投诉，不比我这小破屋强一百倍啊！我就说你是个乡巴佬。没文化，没见识，没脑子，你还不信？你弟媳妇的娘家这么有钱，你把他们伺候好了，他们能亏待你吗？有钱又能怎么样？有钱就可以强抢民宅吗？有钱就可以反客为主吗？这是我家，又不是他家，我不跟你扯这些没用的。对了，我让你在咱们市里最贵的五星级酒店订二十桌酒席，你订了吗？没有，我们家什么条件，你又不是不知道。我和你女儿每个月的工资加起来也不过万，还有房贷要还，再加上生活开支，每年下来都存不了多少钱，你还想打肿脸充胖子？要是真到五星级酒店走一遭，我们全家都要去喝西北风了。你这个人怎么这么小气啊？你果然是咱们家的外人。如果这件事交给我女儿来办
，压根就不需要我操心。是啊，婉清也是你的女儿，他们都是你的儿女，你为什么就这么偏心呢？我和婉清结婚的时候，我爸妈本来也想让我们去大酒店办婚礼的，你却坚持让我们在一个小饭馆吃顿饭就算完事，这不是废话吗？闺女和儿子能一样吗？你知道你为什么三十多岁还是混成这个熊样吗？就是因为格局没有打开。你要是把大城市来的贵人伺候舒服了，你以后的路就宽了。你格局大，那你就自己出钱给他们订酒席啊。他们是你的儿子儿媳，又不是我儿子儿媳。哪怕你带他们住十星级酒店都可以，哪怕你带他们去吃满汉全席，我都没意见。还有，这套房子是我婚前买的，房产证上只有我一个人的名字。你赶紧把新钥匙给我，然后从我家搬出去，否则我就报警了。这是我家，我哪也不去。既然你和我女儿结婚了，这套房子就有我们家的一半。我住在自己家有什么不对的？看来跟你讲道理是行不通了，你给我等着。我这就找人来收拾你，老公，那毕竟是我妈，你没必要把事情做得那么绝吧？闭嘴！当初那个老太婆死皮赖脸的跟着你住进来，是你死哭活求的，让我把她留在咱们家。这件事，你要是敢有半点意见，我就跟你离婚。最后，丈母娘迟迟不开门，奕晨只好采取强制手段将她赶了出去，小舅子的婚事也黄了。